हेलो ऑल माई लवली व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन माई चैनल मैं पूजा चौहान आज इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करने आई हूँ 16 रेसिपीज यस तकरीबन 16 रेसिपीज इन जस्ट वन वीडियो मॉर्निंग टू इवनिंग फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर फ्रॉम डिजर्ट टू स्नैक्स आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगी वीडियो देखने के बाद में कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और आप मेरी इस वीडियो के बाद में और कौन सी ऐसी रेसिपीज हैं जो आप देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बताए मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे
चीज़ केक बनाने के लिए हमें चाहिए मिल्क मेड फ्रेश क्रीम क्रीम चीज़ मैकविटीज डाइजेस्टिड बिस्किट और बटर अब हम लोग लेंगे फ्रेश क्रीम इसको हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे और फ्रेश क्रीम को हम लोग ब्लेंड कर लेंगे अब हम लेंगे चीज़ इसको हम मिक्सी में ट्रांसफ़र करके इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अंटिल अ स्मूथ पेस्ट ये देखिए ये हमारा चीज़ बिल्कुल स्मूथ हो चुका है अब अब हम इसमें मिक्स करेंगे जो हमने क्रीम ब्लेंड की थी और इस मिक्सचर को हम ट्रांसफर कर लेंगे एक अलग बाउल में अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो रोल है वो स्टार्ट होता है कि हमें इसको विस्क करना है अंटिल जब तक ये एक फ्लफी बैटर ना बन जाए और फ्लफी बैटर बनने में से तकरीबन सेवन टू एट मिनट्स लगेंगे तो आप इसे हाथ से जाएं तो हाथ से विस कर सकते हैं या आपके पास में मशीन है तो आप मशीन से विस कर सकते हैं अनटिल फ्लफी बैटर अगर ये फ्लफी नहीं हुआ तो आपका चीज़ केक अच्छा नहीं बनेगा अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना मिल्क मेड इसे हमें अच्छे से विस्क करते रहना है जब तक ये फ्लफी बैटर ना हो जाए देखिए ये हो चुका है फ्लफी बैटर अब हम अपने बिस्किट्स लेंगे ये मैंने डेढ़ पैकेट यूज़ किया है इसमें ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे बिस्किट्स का पाउडर बन जाना चाहिए अब हम अपने बिस्किट के पाउडर को एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें ऐड करेंगे मेल्टेड बटर फिर हम लेंगे एक केक टिन आपके पास केक टिन नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में से बना सकते हैं इसमें मैंने एक प्लास्टिक रैप लगाया ताकि मेरा चीज़ केक ना चिपके अब हम इसमें अपने बिस्किट का जो हमने बनाया था मिक्सचर वो ट्रांसफ़र करेंगे और इसको हम सेट करेंगे एक प्रॉपर लेयर में आप इसे प्रेस करते रहिए और एक प्रॉपर लेयर बना लीजिए बिस्किट की इस तरीके से सेट करने के बाद में अब आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिए फॉर हाफ एन आवर
मटन ब्राउन देन हम इसमें टमाटोज ऐड करेंगे उनको भी हम थोड़ा सा फ्राई सॉटे कर लेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे इसको भी थोड़ा सा हम फ्राई सॉटे करेंगे उसके बाद में हम इसमें अपना मैगी मसाला ऐड करेंगे दो मैगी हम बना रहे हैं इसलिए दो मैगी के पैकेट हम ऐड करेंगे अब हम ऐड करेंगे पानी वन एंड हाफ कप और दो मैगी के पैकेट के नूडल्स
हमने लिए हैं दो कटे हुए प्याज थोड़ा सा अदरक तीन चार लहसुन की कलियाँ उबले हुए मटर और पनीर सूखे मसालों में हमारे पास है एक तेज पत्ता एक बड़ी इलायची दो हरी इलायची थोड़ा सा जीरा और दो लौंग अब हम एक नॉन स्टिक कढ़ाई लेंगे उसमें दो चम्मच वेजिटेबल ऑयल कोई भी आप ऑयल ले सकते हैं अब जब ये ऑयल गरम हो जाएगा हम इसमें अपने सारे सूखे मसाले डाल देंगे और अच्छे से स्टर कर लेंगे अब हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक लहसुन उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अदरक जो हमने बारीक बारीक काटा हुआ था और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे फिर इसमें ऐड करेंगे हम लोग प्याज और इसको भी अच्छे से भून लेंगे अब ये देखिए हमारी प्याज ऑलमोस्ट भुनने लगी है और जब ये ऐसी हो जाए तब हम इसमें अपने जो बॉइल्ड मटर हमने ऑलरेडी रखी हुई थी वो इसमें डाल देंगे और इसको भी हम लोग चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं अब हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं पनीर पनीर ऐड करने के बाद में अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करते हैं सबसे पहले आधा चम्मच हल्दी एक चम्मच नमक आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आधा चम्मच चाट मसाला आधा चम्मच आमचूर पाउडर क्योंकि हम इसमें टमाटर यूज नहीं कर रहे हैं आधा चम्मच लाल मिर्ची एक चम्मच गरम मसाला और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे इसको कंटिन्यू मिलाते रहेंगे और अब हम इसको ढक देंगे दो से चार मिनट के लिए अब हम इसे दो से चार मिनट के बाद ओपन करके देखते हैं और देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है ये देखिए अब लास्ट में हम इसमें मेथी सूखी मेथी डालेंगे ये ऑप्शनल है अगर आप ना भी डालना चाहें तो पर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है चलिए अब हम अपने पराठे बनाने के लिए आटा गूंद लेते हैं मैंने लिया दो कटोरी आटा और एक चम्मच नमक अब हम आटे को अच्छे से गूंद लेंगे अब आटा गुन चुका है और इसे ढक के हम पाँच से दस मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पराठा स्टफ पराठा बनाना थोड़ा सा हम आटा लेंगे और उसकी एक लोई बना लेंगे इस तरीके से 
अब हम इसमें फिलिंग भरनी है तो हम इसको इस तरीके से बनाते कटोरी के जैसा और इसमें अब हम अपनी स्टफिंग भर लेंगे जो हमने बनाई है मटर पनीर की और इस तरीके से इसको बंद कर देंगे और अब हम अपना पराठा बनाते हैं यह हमारा तवा बिल्कुल गर्म हो चुका है अब हम अपना पराठा सेकते हैं इस पर अब हम दूसरी साइड से फ्लिप कर लेंगे और अच्छे से इसे सेक लेंगे विद एनी घी ये देखिए हमारे पराठे अब बिल्कुल रेडी हैं स्टफिंग इसकी देखिए
हम लोग लेंगे एक कप चीनी एक कप है ये मेरा 250 फिफ्टी और इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप पानी अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नींबू आप चाहें तो नींबू का रस ऐड कर सकते हैं मैं इसमें नींबू के छिलके भी ऐड कर रही हूँ साथ में इससे आपकी चाशनी ठंडी होने के बाद में वाइट वाइट होकर जमेगी नहीं बिल्कुल फ्रेश रहेगी चाशनी की तरह अब जब इसमें ये बॉईल आने लगेगा तब आपको चेक करना है कि हमारी चाशनी एक तार की चाशनी होनी चाहिए तो चाशनी को अब हम एक प्लेट में निकालेंगे और चेक करेंगे अपने हाथों से ये देखिए बिल्कुल एक तार की चाशनी होनी चाहिए इस तरीके से चलिए अब हम घेवर बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें चाहिए चार बड़े चम्मच देसी घी और घी के साथ अब हम ऐड करेंगे ये आइस क्यूब ये बहुत जरूरी है प्रोसेस और जैसे मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ आप वैसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा अदरवाइज आपका घेवर बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा अब हम घी और आइस क्यूब को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ये देखिए घी और आइस क्यूब ब्लेंड होने के बाद में ऐसे देखेंगे अब ये घी और आइस क्यूब बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम मैदा ऐड करेंगे मैं दो कप मैदा ले रही हूँ और इसको भी हम अच्छे से घी और आइस क्यूब के साथ में ब्लेंड कर लेंगे अब हम इसमें ऐड करेंगे ठंडा बिल्कुल चिल्ड वाटर एज रिक्वायर्ड जितना भी हमें चाहिए होगा हम एडजस्ट कर लेंगे लेकिन हमें ठंडा पानी ही ऐड करना है इसमें और अब सबसे एंड में हम ऐड करेंगे अपना लेमन जूस ये दो चम्मच लेमन जूस था और इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे अब हम लोग एक बोतल में इसको भर लेंगे और उस बोतल के ढक्कन में आपको इस तरीके का छेद करना है ताकि आपका जो बैटर है जब आप उसे ट्रांसफ़र करें ऑयल में तो वो इसमें से निकल सके अब हम एक पैन में लेंगे देसी घी ये हाफ आपको फिल करना है 
और इसमें थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से आपको बैटर छोड़ना है फिर दोबारा आपको बैटर डालना है इसके अंदर धीरे धीरे करके और इसे बीच में ऐसे करते रहना है ताकि बीच में स्पेस बनता रहे और आप बैटर इधर ही डालते रहें ये देखिए हमारा घेवर ऑलमोस्ट बन के रेडी है अब आप इसे निकाल सकते हैं अब हम इसमें अपनी चाशनी ऐड करेंगे एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी चाशनी गुनगुनी होनी चाहिए बिल्कुल ठंडी और बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए अब हम इस पर चाशनी ऐड करेंगे अब हम ऐड करेंगे अपना मिल्क मेड मिल्क मेड बिल्कुल ठंडा होना चाहिए गुनगुनी चाशनी और ठंडा ठंडा मिल्क मेड फाइनली अब हम इसे गार्निश करेंगे बादाम के साथ में आप चाहें तो कोई भी मेवा यूज कर सकते हैं